దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరు అందరూ కూడా ఆయన కృప చేత బలవంతులు కావాలని అనుదినము కూడా మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో మరి కడవరి దినాల్లో ఉన్న మనం మీరు మెలకు కలిగినటువంటి ఆత్మతో తప్పుడు బోధుల పట్ల చాలా జాగ్రత్తను కలిగి ఉండాలని మీ నిమిత్తమే అనుదినము ప్రార్థన చేయచ్చు ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేయచ్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆమె నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రియులరా మీతో టెన్ టెస్ట్స్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ సాల్వేషన్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నేటి ఉదయకాల ముందు మీతో నేను పది మార్గాలు టెన్ వేస్ that we can know that we have true salvation from god devuni yaddu nundi nijamaina rakshananu nenu kaligi unnanu ledha nenu pondukunnanu anetuvanti oka nirdharana ledha nichetanu manaku anugrahinche tuvandi manaki icche tuvandi sakshaluga aadharaluga unna 10 vishayalanu neti vadiyam mundu meeto dhyaninchalani nenu aashpadutu unnanu priyulara యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మనకి ఎంతో చక్కనటువంటి చక్కనైనటువంటి ఒక చక్కని వివరణ మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంది నిజమైన రక్షణను నీవు కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నావా నేను కలిగిన వాడిగా ఉన్నానా పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారముగా నిజమైన రక్షణను నీవు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావు అని అనుటకు నీకు నిశ్చయతను నిర్ధారణను నీకిచ్చేటువంటి పది మార్గాలను పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం నేటి ఉదయం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో నుండి చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా మొదటిగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహోన్ రాసినటువంటి యొక్క మొదటి పత్రిక మనందరమును కూడా ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చదువుదాం మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకు తెలియజేయుచున్నాము మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందు ఉన్న పరిశుద్ధుడ గనువైన తండ్రినికి వందనాలు ప్రభు నేటి ఉదయకాల మందు ఏ యోగ్యత అర్హత నాకు మాకెవ్వరికి కూడా లేకపోయినా ప్రభు ఆ మమ్మలను సజీవులను గమించి ఘనమైన మీ నామమును బట్టి స్థుతించుటకు ప్రభు ప్రార్థించుటకు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా తండ్రి నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి మహిమను పొందండి ఏసు నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రతి క్రైస్తవుడికి లేదా యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిశ్చయతను కలిగి ఉండాలి కలిగిన వాడిగా అతను ఉండాలి దేనిని గురించి తాను పొందుకున్న రక్షణ నిజమైన రక్షణ కాదా నేను నిజమైన రక్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా నా ఆత్మీయ జీవితము ఉందా లేదా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఒక స్వీయ పరిశీలన అనేటువంటిది ప్రతి క్రైస్తవుడు లేదా విశ్వాసి ప్రియులరా అనుదినము కూడా తన జీవితంలో కలిగిన వాడిగా ఉండాలి డూ ఐ హ్యావ్ ట్రూ సాల్వేషన్ వాట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ దట్ ఐ ఆమ్ బిలీవ్ నేను నిజంగా నిజమైన రక్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా నేనున్నానా లేదా నేను నిజంగా క్రీస్తుకు విశ్వాసినేనా లేదా ఒకవేళ నేను విశ్వాసినైతే ఆయనకు నాకు సాక్ష్యం ఏంటి ఆధారం ఏంటి నేను ఆయనకు విశ్వాసిగా ఉన్నాను నేను క్రీస్తుకు విశ్వాసిని అని అనడానికి నా జీవితంలో నేను కలిగిన సాక్ష్యం ఆధారం ఏమిటి అనేటువంటి ప్రియులర ప్రశ్న మనందరము కూడా నేటి ఉదయం కలిగిన వారముగా ఉంటూ ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ మొట్టమొదటిగా ప్రియులరా నిజమైన రక్షణ నీకుంటే క్రీస్తుకు లేదా 
యేసు ప్రభువుకి నీవు విశ్వాసిగా ఉంటే నీలో మొదటిగా ఉండవలసినటువంటి యొక్క గుణమేమంటే నీకు ప్రభు ఇచ్చిన ఈ యహోన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ద్వారా మనకు అనుగ్రహించిన ఒక ఆధారం ఏమిటంటే సాక్ష్యం డూ యూ ఎంజాయ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేను లేదా నీవు మనమందరమును కూడా మన తండ్రి అయిన దేవునితోనూ ఆయన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతోనూ చక్కని సహవాస సంబంధమును కలిగి ఉన్నామా అంటే ఈ చక్కని సహవాస సంబంధం అనేది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా తండ్రి అయిన దేవునితో ఆయన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో గనుక మనము కలిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు నిజమైన రక్షణ అనుభవంలో ఉన్నట్లే ఒకవేళ గనక మీలో ఎవరైనా నేనైనా మనలో ఏ ఒకరమైనా మనము తండ్రి అయిన దేవునితోనూ ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతోనూ కలిగి ఉండే ఆ సంబంధ బాంధవ్య విషయంలో గనుక మనము క్రమం లేకపోతే ఆ సహవాసాన్ని సరిగా కలిగి ఉండకపోతే మనం పొందిన రక్షణ నిజమైనది కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ యోహోన్ అంటూ ఉన్నాడు కదా యోహోన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయ మూడో వచ్చిన మందు అంటున్నాడు తాను మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకు తెలియజేయుచున్నాము మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది ఆమెన్ ప్రియులరా వీరు అంటున్న మాటను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే మనము పొందుకున్న ఆ రక్షణ అనేటువంటిది సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ తను అంటున్న మాటలో ఉన్న అర్థాన్ని మనం గ్రహిస్తే మేము చూచిన వినిన దానిని మీకు నేను ఏం చేస్తున్నాము తెలియజేస్తున్నాం నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రకటింపబడుతున్న ఈ దేవుని గుర్చి నా నిజమైన స్వార్థ వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సజీవుడు నిజదేవుడు ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది నిజం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు నీ కొరకు నా కొరకు మనవలే ఒక మనిషిగా బ్రతికింది నిజం ఆయన బ్రతికిన ఆ కాలముందు అనేకమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించడం కుంచి వారికి కాలివ్వడం గుడ్డి వారికి చూపివ్వడం చెవిటి వారికి వినికిడి శక్తిని ఇవ్వడం ఇలా అనేక అద్భుతాలతో పాటు తాను కూడా సమాధి చేయబడి సమాధి నుండి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచాడు ఆయన కాచిన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా నా పాపమునకు క్షమాపణ నా ఆత్మకు నిత్య జీవం వచ్చింది అని విశ్వసించిన వ్యక్తి మొట్టమొదటిగా గ్రహించవలసిన సంగతి ఏమంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వీటిని లిటరల్గా చూచినటువంటి బిడలు దీనిని మనకు తెలియజేశారు ఇది కథ కాదు కవిత్వం అంతకంటే కాదు ఇది రచయితల ద్వారానో కవుల ద్వారానో రాయబడినటువంటి విషయము కాదు ఇది ప్రియ సహోదరులారా సహోదరు అండ్రులారా వీటిని కనులార చూచినటువంటి వ్యక్తులు ఆయనతో కూడా జీవించినటువంటి వారు ఆయనతో కూడా కలిసి నడిచినటువంటి వారు వారు కనులతో చూచిన దానిని వినిన దానిని నేటి ఉదయం ప్రియులరా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ద్వారా మీకు నాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సో మనందరమును కూడా మనము కలిగిన రక్షణ నిజమైనదా కాదా అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించుకొనడానికి గాను మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక ఒక కలిగి ఉండవలసిన ఆధారము మనకు ప్రభువిచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఏమిటంటే వాక్యానుసారంగా తండ్రి అయిన దేవునితో ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతో యేసు క్రీస్తుతో సహవాసం మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటం అలా గనక ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు కలిగి లేకపోతే నేను కలిగి లేకపోతే మనము గనక కలిగి లేకపోతే మనం పొందుకున్న రక్షణ అది నిజమైనది కాదు
so today my dear brother and sister in this morning we need to ask such question are you having sweet fellowship with god and christ do you have a love for god am i having love for god or am i having sweet fellowship with my almighty father and his son lord jesus ఆయన కుమారుడైనటువంటి ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుతోనో నా తండ్రి అయిన దేవునితోనో నాకు ఒక చక్కని సంబంధం నేను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నానా లేదా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు అడగాలి అడగవలసినటువంటి వ్యక్తిగా నీవు నేను మనమందరం ఉన్నాం ఎందుకంటే మనము పొందిన రక్షణ నిజమైనదైతే ఆ పొందిన నిజమైన రక్షణకు మొదటి ఆధారమే సాక్ష్యమే మనము మన దేవునితో కలిగి ఉండే సహవాసము సంబంధము సరి అయిన సహవాసము సంబంధము రెండవ ఆధారమే మంచి ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆర్ యూ సెన్సిటివ్ టు సిన్ దట్ మీన్స్ ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద సిన్ పాపమును గూర్చినటువంటి ఒక మెలకువ కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు నేను మనం ఉన్నామా అంటే నిజమైన రక్షణ పొందుకున్న వాడిగా నువ్వు ఉన్న వ్యక్తివైతే పాపమును కూర్చినటువంటి ఒక మెలుకువ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా నీకుంటుంది పాపము చేయడానికి తొందరపడవు పాపము నిన్ను వెంటాడినప్పటికీ కూడా పాపమును ఏమాత్రము నువ్వు ఏమి చేయవంటే చోటివ్వవు కారణం అది పాపము నేను పరిశుద్ధుడైన తండ్రి కి బిడ్డను ఆయన బిడ్డనైన నేను పరిశుద్ధతను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి తప్ప పాపమునకు నాలో చోటు ఇవ్వకూడదు కారణం నా తండ్రి అయిన దేవుడు నా రక్షకుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు కాబట్టి ఆయన బిడ్డనైన నేను నా జీవితము వెలుగుమయమై ఉండాలి ఆ వెలుగున వ్యక్తిగా వెలుగును కలిగిన వ్యక్తిగా నేనుండి నా కుటుంబం ఉండి మా నుండి ఆ వెలుగు ఇతరులకు జ్యోతి వలె ప్రకాశించాలి అనేటువంటి ఒక కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది ఒక మనస్సాక్షి అనేటువంటిది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ విధమైనటువంటి అవేర్నెస్ అనేటువంటిది నువ్వు కలిగిన వాడిగా ఉంటావు ఎప్పుడు అంటే నీవు నిజమైన రక్షణను పొందిన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో టుడే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఐ ఆమ్ యామ్ ఐ అవేర్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ మై లైఫ్ am i sensitive to sin paapamunu cheyitaku leda paapamunu gurchinatvanti oka melukuva naalo kaligina vyaktiga nenu unnana chaduthamma parishuddha grantham nundi yehovan rasnatvanti modati patrika okato vadhyayamu aidavo vachinanni alage yedavo vachinanni kuda manam chadukundam me maayana valana vini meeku prakatinchu vartamanam emanaga దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన ఎడల మన అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపకుందము అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయను ఆ మెయిన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని మిడ్లారా ఈ విధమైనటువంటి ఒక స్పష్టత ఒక క్లారిటీ అనేటువంటిది మనం ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి ఏమిటది నా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు వెలుగై ఉన్న నా దేవునిలో చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు చీకటి క్రియలకు అంధకార సంబంధమైన కార్యాలకు నా దేవునిలో చోటు లేదు కాబట్టి నేను కూడా ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఆ వెలుగులో నడిచే నేను నా జీవితంలో ఆ వెలుగును కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి అంతేకాదు ఆయన సత్యము ఒకవేళ కనుక నా దేవుడు నా తండ్రి వెలుగై ఉన్నప్పుడు ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పుకునే నేను కనుక నాలోకి పాపానికి అసత్యానికి ఈ లోకానికి కనుక చోటిస్తే అంధకార సంబంధమైన క్రియలకు కనుక చోటిస్తే నేను ఎవరిని అబద్ధికుడను అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను మన అందరమును కూడా కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆ మెయిన్ నేటి ఉదయకాల మందు మనం గ్రహించవలసినటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా 
మనము ఆయన ఎదుట మనము మన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతో వారితో మనం కలిగి ఉండే సహవాసము యొక్క విషయంలో అన్యోన్యమైనటువంటి ఒక అనుభవం అన్యోన్యత కలిగినటువంటి ఒక స్థితి మనం పొందుకోవాలి మనం కలిగి ముందుకు నడవాలి అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ప్రియులారా మనం ఏ పని చేసినా ఏ ఆలోచన చేసినా ఆయన చిత్తమునకు అనుకూలముగా ఆయన చిత్తము ఆయన ప్రణాళిక ఆయన ఉద్దేశము మనలో నెరవేర్చబడే విధంగా మనలను మనం ఆయనకు అప్పగించుకుని ఆయనతో నడవాలి ఆయన బికాస్ ఎందుకంటే ఆయనకు వేరుగా ఉండి మనం ఏ విధంగాను ఏమి చేయలేము చేసిన ఆ విషయంలో మనం ముందుకు రాణించలేము కాబట్టి మాటలు వింటున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఆయన బిడ్డలమని చెప్పుకుంటున్నాము రక్షణ పొందుకున్నాను నేను రక్షణ పొందుకున్నాను అనుకుంటున్నాను నీవు గుర్తుపెట్టుకునే ఉదయం ఒక సత్యము రక్షణ అనేటువంటిది ఒకేసారి జరిగేటువంటి కార్యము కాదండి ఇది నిజమైన రక్షణ అనేటువంటిది అది జరుగుతూ ఉన్న కార్యం ఇది అంటే దాని అర్థం ఏమంటే నువ్వు బాప్తిస్మం పొందిన వెంటనే నువ్వు నీటిలో ముంచబడిన తరువాత లేదా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకుని అన్ని భాషలు మాట్లాడుతున్న నీవు నాకు ఇంకా రక్షణ వచ్చింది అనుకోవటం తప్పది రక్షణ రావటం అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ వచ్చినప్పుడు ఆయన రాకడల్లో నీ రక్షణ నా రక్షణ పరిపూర్ణమయ్యిద్ది అప్పటి వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నట్టంటే రక్షణలో కొనసాగుతున్నట్టు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మనం పొందుకున్న ఆ నిజమైన రక్షణను మనం కాపాడుకోవాలి ఆ రక్షణలో మనం ముందుకు సాగాలి దినదినము కూడా అభివృద్ధి పొందాలి ఏ విధంగా నిజమైన సహవాసాన్ని అన్యోన్యమైనటువంటి సహవాసాన్ని తండ్రితో కుమారుడితో మనం కలిగి ఉంటూ రెండవదిగా పాపమును గుచ్చినటువంటి ఒక మెలకువను మనం కలిగి ఉంటూ పాపముకు లేదా చీకటికి లోకానికి మన జీవితంలో చోటు ఇవ్వకుండా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల మనం నడవాలి తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం ఏమో రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి మంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ప్రకటించే నేను మనందరమును కూడా అర్థం చేసుకుని గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే నీలో ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి దుర్నీతి అపవిత్రత అంతటినీ కూడా పోగొట్టగలిగిన శక్తి నీ దేవునికి ఉంది అయితే ఎప్పుడు అది జరిగిద్దంటే నీ నోటితో నువ్వు ఆయన ఎదుట వాటిని ఒప్పుకున్నప్పుడు ప్రవ్వా నేను పాపిని ఘోరమైన పాపాలను చేశాను లేదా అనేక దుర్నీతి కార్యాలతో నా జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న వాటి నుంచి నేను బయటికి రావాలనుకుంటున్నా నాకు సహాయం చేయి నేను ఒప్పుకుంటున్నా నేను ఎప్పుడైతే యథార్థం అర్థమైన హృదయతో ప్రభు సన్నిధిలో ఉంటావు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి నిన్ను ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాడంటే తన పరిశుద్ధ రక్తంలో కడిగి నిన్ను పవిత్రునిగా చేస్తాడు అంతేకాదు ఆ తండ్రి అయిన దేవునితో రక్షకుడైన క్రీస్తుతో నువ్వు సహవాసము కలిగి అన్యోన్యమైన సహవాసము కలిగి ఆయనతో కలిసి నడిచే కృపణిస్తాడు ప్రభు పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మనము నేటి ఉదయకాల సమయమందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం మనం ధ్యానిస్తున్న ఒక అంశం ఏమిటంటే నిజమైన రక్షణ నిజమైన రక్షణ డూ ఐ హ్యావ్ ట్రూ సాల్వేషన్ నేను నిజమైన రక్షణను కలిగిన వాడిగా ఉన్నానా అనేది మన ముఖ్యమైన అంశం అయితే ఈ అంశంలో నిజమైన రక్షణ నువ్వు నీకు ఉంది లేదా నాకు ఉంది నేను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను అనడానికి కొన్ని ఆధారాలు పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రత్యేకంగా యోహోన్ రాసిన మొదటి పత్రికలో యోహోన్ ఇవ్వడం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో వాటిలో పది విషయాలు పది ఆధారాలు పది సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి వాటిలో ప్రభు మహాకృత్ను బట్టి ఇప్పటి వరకు మనం రెండు చూసాం మొదటిది ఏమిటంటే వీ నీడ్ టు ఎంజాయ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనం తండ్రి అయిన దేవునితోనూ ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతోనూ సహవాసం విషయంలో ఆనందించాలి సహవాసాన్ని కలిగి ఆనందించే వారిగా మనం ఉన్నామా ఉంటే గనుక ఖచ్చితంగా నువ్వు పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణ రెండవది ఆ మై అవేర్ అబౌట్ సిన్ ఆర్ ఆ మై సెన్సిటివ్ టు సిన్ పాపమును చేయటకు లేదా పాపమును గూర్చి నేను ఒక అవగాహన లేదా మెలకువ కలిగిన స్థితి నాకు ఉందా 
నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒకవేళ ఉంటే ఏంట ఆ గ్రహింపు నేను సత్యమునకు ప్రతిష్ట చేయబడిన వ్యక్తిని నా తండ్రి పరిశుద్ధుడు నా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు అబద్ధమునకు తోటు లేదు కాబట్టి నేను ఆయన బిడ్డనైన నేను నేను కూడా ఏం చేయాలంటే వెలుగులో నడిచే నేను ఆయన ఎదుట సత్యమును కలిగిన వ్యక్తిగా సత్య సంబంధమైన సత్క్రియలే చేయాలి తప్ప చీకటి కార్యాలకు నా జీవితంలో చోటు ఇవ్వకూడదు అనే గ్రహింపు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి మూడవది ప్రభునందు నా ప్రియదేవుని బిడ్డలరా నిజమైన రక్షణ నువ్వు కలిగిన వ్యక్తివి అయితే నేను కలిగిన వాడనైతే మనకు ఉండవలసిన మూడవ ఒక సాక్ష్యం ఆధారం ఏమంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇస్తున్నటువంటిది డూ యూ ఒబై గాడ్స్ వర్డ్ అంటే దేవుని వాక్యానికి లోబడేటువంటి మనస్సు డిడ్ ఐ హ్యావ్ దాట్ నాకు ఉందా ఆయన వాక్యానికి లోబడేటువంటి హృదయం జీవితం నాలో ఉందా ఒకవేళ ప్రభునందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డారా మీలో ఎవరిలోనైనా గనుక దేవుని వాక్యానికి ఆయన సత్యానికి లోబడే మనసే గనుక లేకపోతే నీవు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీరు నిజమైన రక్షణ కలిగిన వారు కాదు దానిలో ఎలాంటి సందేహము లేదు కాబట్టి నేటి ఉదయకాల మందు చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహోన్ రాసినటువంటి మధుర పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని అలాగే నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి అందరూ యోహోన్ రాసిన మధుర పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకును శాంతికరమై ఉన్నాడు మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గై కొనిన ఎడల దీని వలననే ఆయనను ఎరిగి ఉన్నామని తెలుసుకుందుము ఆయనను ఎరిగి ఉన్నానని చెప్పుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలను గై కొనని వాడు అబద్ధికుడు వానిలో సత్యము లేదు ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయను ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నవాడనని చెప్పుకునివాడు ఆయన ఎలాగూ నడుచుకునినో అలాగే తానును నడుచుకొనబొద్దుడై ఉన్నాడు మనం ఆయన అందు ఉన్నామని దీని వలన తెలుసుకొని చున్నాము ఆ మెయిన్ ప్రభునందు నా ప్రియదేవుని బిడ్డలరా ఎంత చక్కగా స్పష్టంగా భక్తుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటండి అది మన తండ్రి మనకు ఉత్తరవాదిగా ఉన్నటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను నీవైనా నేనైనా గనుక మన జీవితం మందు పాటించకుండా ఆజ్ఞకు లోబడి మనసు జీవితాన్ని కలిగి ఉండకుండా ఉంటే మనం ఎవరిమంట అబద్ధికులము ఎవరి మనం చెప్పండి అబద్ధికులము అంటే నీవు మనుషుల ముందు కనపడవచ్చు బాహాటంగా ఓ మంచి భక్తిపరుడిగా ఓ చక్కని విశ్వాసిగా ఓ మంచి క్రైస్తవుడిగా బట్ కానీ దేవుని ఎదుటి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఎవరి అంటే వేషధారివి యు ఆర్ ఏ హిపోక్రైట్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ my dear brother or sister about the devotion that you are having in your life when you are a hypocrite when you are not obeying to the god's word or god's commandments you are completely living like a hypocrite life oka veshadari jeevithanni jeevistunnatle దేవుని వాక్యానికి లోబడే మనస్సు నీలో లేనప్పుడు కాపరి ప్రసంగించే ప్రకటించే సత్యాన్ని గ్రహించి దాని ప్రకారంగా నీ జీవితాన్ని జీవించడానికి నిన్ను నీవు అనుమతించనప్పుడు నీవు ఎవరి అంటే ఆయన దృష్టికి వేషధారివి అబద్ధికుడివి యు ఆర్ ఎ లయర్ నీవు ఒక అబద్ధికుడివి కాబట్టి ఒకసారి నేటి ఉదయకాల మందు మనందరమును కూడా చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటా అంటే ఈ వాక్యానుసారంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా if you are truly saved you keep his commandments nijanga nu rakshimpa badina vyakti vaithe nenu rakshana pondina vyakti naithe manam em chestam ante mana devuni aagnalanu mana jeevithamlo కలిగి ఆజ్ఞకు లోబడి నడుస్తాం కారణం నువ్వు ఆజ్ఞను అతిక్రమించావా ఎవరివి నీవు పాపివి ఎవరివి నీవు అబద్ధికుడు ఎవరి నీవు క్రీస్తుకు ఏమాత్రమును కూడా ఆయనకు బిడ్డవు కానేరవు అన్నటికి 
ఎందుకంటే లోకము లోక సంబంధమైన క్రియలు ఈ యొక్క అంధకార సంబంధమైనటువంటి క్రియలు అసత్యమైనటువంటిది నీలో నాలో ఉంది కాబట్టి పాపం మనలో ఉంది కాబట్టి మనం పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణ కాదు కాబట్టి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా మనం ఒకసారి మన జీవితాలను ఒకసారి ఆలోచించి చేద్దాం భక్తుడైనటువంటి యోహోని చెప్పిన ఈ సత్యాలు మనలో మనల్ని ఆలోచింపచేస్తూ ఉండగా ఒకసారి మనందరం కూడా వి నీడ్ టు ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్ఫ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ఇది చక్కని సమయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు నిజమైన రక్షణ నేను పొందిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్న నాలో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఆయనలో ఆనందించే అనుభవం నాకుందా ఓకే పాపాన్ని కూర్చున్నటువంటి మెలకువ నాకుందా పాపము చేసే విషయంలో నేను చేయకూడదు ఆ పాపము నాలో ఉండకూడదు అనే గ్రహింపు కలిగిన వాడిగా నేనున్నానా నెంబర్ త్రీ నేను ఆయన వాక్యమునకు నా దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞకు ఆయన మాటకు లోబడే వ్యక్తిగా am i living according to his commandments am i obeying to his word what he what he says in his scriptures ana lekhanalalo aina cheppe maatalaku nenu lobade jeevithanni kaligina vyaktiga unnana anetuvanti aalochana prabhu nandu priya devini bidlara neevu nenu manam cheyavalsina varamai unnam oka vela na priya devini bidlara దేవునితో చక్కని సహవాసాన్ని తండ్రి అయిన దేవునితో కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో చక్కని సహవాసాన్ని కలిగి ఆయనలో ఆనందిస్తూ ఉంటూ పాపమును కూర్చున్నటువంటి మెలకువ కలిగిన వ్యక్తిగా జీవిస్తూ దేవుని వాక్యానికి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి నడుస్తూ కనుక నీవు ఉంటే నీవు పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణే అందులో ఎంత మాత్రము సందేహము లేనే లేదు ప్రభు చిత్తమైతే ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా ముందున్నటువంటి దినాలలో మనం ఈ యొక్క అంశాన్ని ముందు కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మనల్ని బలపరిచి ముందుకు నడిపించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు మందున్న పరిశుద్ధుడైన గనుడైన తండ్రి మీకు వందనాల ప్రభు జీవమై ఉన్న మీ మాటలను నేటి ఉదయ కాల మందు ధ్యానిస్తూ ఉండగా మేము నాలో మాలో ఉన్నది నిజమైన రక్షణేనా నిజమైన రక్షణ పొందిన వ్యక్తులమైతే మేము ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథముందు భక్తుడైన యోహోను సెలవిచ్చినట్లుగా ఆ చెప్పబడిన ఆ ప్రతి ఆధారం ఆ సాక్ష్యం తగిన అనుభవం మా జీవితంలో మేము కలిగి ఉన్నామా లేమా అని ప్రభు మేము ధ్యానిస్తుండగా మమ్మల్ని మీరు బలపరుస్తున్నందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు నీ ఆత్మ ద్వారా మీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఎవరమైనా ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన ఆ మూడు విషయాల్లో తండ్రి నీతో కలిగి ఉండే సహవాసము అన్యోన్యమైన సంబంధం విషయంలో కనుక తప్పిపోతే కృపతో మరలా మమ్మల్ని క్షమించి ఆ సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి పరిశుద్ధాత్మడ రెండవదిగా పాపమును కూర్చున్నటువంటి ఒక మెలకు నాలో మాలో కనుక లేకు కుండా శోధనలు వచ్చినప్పుడు పడిపోతుంటూ పాపంలో గనక మేము మరలా ఆ కుక్క తన వాంతికి కక్కి మరలా తిరిగినట్లు గనక జీవితాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే కృపతో ఆ బిడ్డలను మమ్మలను క్షమించండి తండ్రి నైనా నీ పరిశుద్ధమైన సన్నిధికి వచ్చిన మేము నీ ఎదుట మా పాపమును ఒప్పుకున్నప్పుడు నువ్వు నీతిమంతుడు నమ్మదగిన వాడు గనక మమ్మలను పవిత్రపరుస్తావని సమస్త దుర్నీతి నుండి నేటి ఉదయం మందు ప్రభావ మేము పొందుకున్న నిజమైన రక్షణ మాలో ఉంది నిజమైన రక్షణే అయితే మేము పాపమును గురించి అవేర్గా ఉంటామని వీ విల్ బి definitely aware about the sin before we do when we have a true salvation thank you jesus for once again you have taught us through your scriptures tanri ni lekhanala dwara maatho maatladi mamulu balaparchinaduku niki stotralu paapamu cheyataniki paapamu mamulu prerepinchinappudu shodinchinappudu aa paapamu ni cheyakoddu nenu pondinidi nijamaina rakshana kabatti paapamunaku naalo chotu ivvakoddu ani grahimpu melaku vanna kuntundani naatho maatladi balaparchinaduku stotralu moodu vidiga prabhu ni parishuddhamaina maatalaku ni aagnalaku lobade jeevitham naalo unda leda oka vela unte నేను పొందింది నిజమైన రక్షణ లేకుంటే నాలో ఉంది నిజమైన రక్షణ కాదు అని నన్ను హెచ్చరించినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలోను ప్రభు ఈ లేఖనాలలో ప్రకటింపబడిన ప్రతి సత్యానికి ఆధారానికి ప్రభు సాక్ష్యానికి తగిన జీవితాలనిచ్చి దీవించి మమ్మల్ని నడిపించి మీరే మహిమ పొందమని ఏసు ఉన్నత నామమును స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రేయర్స్ we are all really giving thanks to god about your wonderful prayers and phone calls i would like to request you once again if you are not yet subscribed our youtube channel which is called remi india for jesus please do subscribe and share with your friends and neighbors may god bless you all thank you